हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फिजिक्स एच क्यू दिस इज प्रोफेसर संदीप योर ट्यूटर फॉर द क्लास इलेवन सीरीज कंटिन्यूंग विद द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉल्विंग एम सी क्यूज एंड सम्स ऑफ क्लास इलेवन फिजिक्स टुडे वील बी कवरिंग द टेक्सट बुक ऑन सॉल्व सम्स ऑफ चैप्टर सिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लेट एस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम कैलकुलेट द कोफिशियंट ऑफ स्टार्टिक फ्रिक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फिफ्टी के जी प्लेस्ड ऑन हॉरिजोंटल टेबल पुल्ड बाय अटैचिंग अ स्प्रिंग बैलेंस the force is increased gradually it is observed that the object just moves when the spring balance shows 15 newton iska matlab kya ye wala jo force hai this is nothing but the limiting force 15 newton dusra ye log ne mass of the object diya hua hai 50 kg now this limiting force ka formula is coefficient of static friction into the normal reaction hame static friction ka coefficient nikalna hai to that is given by limiting force upon n and this n is nothing but m into g force is 50 mass is also 50 g ka value is 9.8 to ye 50 50 cancel ho jayega 1 upon 9.8 aap reciprocal dekh loge log table se to aapko mil jayega 0.102 as the answer hope you understood this next hum dekh lete a block of mass 37 kg rest on a rough horizontal plane having coefficient of static friction 0.3 Find out the least force required to just move the block horizontally. मतलब यहाँ पे भी वो लोग वो लिमिटिंग फोर्स ही फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन सो ये हो जाएगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज एम इंटू जी लेट एस पुट ऑल दी वैल्यूज कोफिशियंट ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन म्यू एस इन लोग ने दिया है जीरो पॉइंट थ्री मास इज थर्टी सेवन एंड जी का वैल्यू इज नाइन पॉइंट एट वेन यू मल्टीप्लाई दिस ये आपको आ जाएगा वन जीरो एट पॉइंट एट न्यूटन होप यू अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते अ बॉडी ऑफ मास 37 सेवन के जी रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजोंटल सर्फेस द मिनिमम हॉरिजोंटल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन इज सिक्सटी एट पॉइंट फाइव न्यूटन दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट द लिमिटिंग फोर्स सिक्सटी एट पॉइंट फाइव न्यूटन इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलासिटी अ फोर्स ऑफ फोर्टी थ्री न्यूटन इज रिक्वायर्ड मतलब ये कैनेटिक फोर्स का बात कर रहे जब बॉडी मूविंग में रहेगा तो उसके लिए इतना फोर्स लगेगा टू कीप इट इन मोशन वी आर सपोज टू फाइंड कोफिशियंट ऑफ स्टार्टिक फ्रिक्शन एंड कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ स्टार्टिक फ्रिक्शन विल बी लिमिटिंग फोर्स अपॉन एन विच इज नथिंग बट एम इन टू जी लाइक वाइज कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन एन विच इज अगेन एम इन टू जी इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं लिमिटिंग फोर्स इज गिवन एज सिक्सटी मास इज गिवन एज 37 सेवन जी का वैल्यू इज नाइन पॉइंट एट सिमिलरली यहाँ पे भी फोर्स इज गिवन एज फोर्टी थ्री मास इज थर्टी सेवन एंड जी का वैल्यू इज नाइन पॉइंट एट ना वेन यू सॉल्व दिस बाई यूजिंग लॉग आपको कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा जीरो पॉइंट वन एट एट नाइन एंड कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो पॉइंट वन वन एट सिक्स लेट एस चेक आउट दिन एक्सम अ वायर गेट स्ट्रेच बाय फोर एम एम ड्यू टू अ सर्टन लोड If the same load is applied to a wire of the same material, same material बोला है मतलब दोनों का Young's modulus same रहेगा With half the length, second वाले wire का length पहले वाले का half है and double the diameter. So D2 is twice D1 वन और इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस भी सेकेंड वाले मटेरियल का इज टू टाइम्स द रेडियस ऑफ फर्स्ट वन वॉट विल बी दी चेंज इन इट्स लेंथ सो पहले वाले में Change in length already दिया हुआ है L1 which is 4 mm. We have to find out the change in second वाले का length. Now Young's modulus का formula है F into L upon area which is pi r square into small l the elongation. Now since y1 is equal to y2, we can write F into L1 upon pi r1 square into small l1. This is equal to F L2 upon pi r2 square इंटू एल टू फोर्स दोनों में सेम लगा हुआ है सेम लोड है तो इसके लिए एफ कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से पाई भी कैंसिल कर सकते वी आर सपोज टू फाइंड दिस एल टू तो इसको इस बाजू ले लेते हैं बाकी सबको दूसरे बाजू सो वी गॉट एल टू अपॉन एल वन आर वन स्क्वेयर अपॉन आर टू का स्क्वेयर इन टू एल वन ना वी आर गिवन दैट सेकेंड वाले का लेंथ इस पहले वाले का हाफ सो एल टू की जगह पे वी कैन राइट एल वन बाई टू एंड आर टू के जगह पे वी कैन राइट टू टाइम्स आर वन इन टू एल वन हमें दिया है फोर एम एम 
तो उसको फोर इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री मीटर लिख सकते हैं अब ये एल वन कैंसिल हो जाएगा ये आर वन का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा वट वी आर लेफ्ट विद दिस एल टू इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू यहाँ पर ये वन बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा वन बाई फोर एंड वी गॉट फोर इंटू टेन रेज टू माइनस थ्री तो ये फोर कैंसिल हो जाएगा वन बाई टू इज नथिंग बट पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस थ्री और यू कैन राइट दिस एज जीरो पॉइंट फाइव एम एम सो दिस इज द एलोंगेशन इन द सेकेंड वायर होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते हैं Calculate the work done in stretching a steel wire of length 2 meter and cross sectional area of 0.0225 mm square when a load of 100 newton is slowly applied to its free end. Young's modulus is given as 2 into 10 raised to 11 newton per meter square. Now, work done ka formula is half into the force applied or the load applied into the extension. Abhi Young's modulus ka formula humne dekha tha why इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इन टू स्मॉल एल रीअरेंज करेंगे तो स्मॉल एल आ जाएगा एफ एल अपॉन वाई इन टू ए ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे पुट कर देते सो वी हैव वर्क डन इक्वल टू वन बाई टू एफ इन टू स्मॉल एल की जगह पे एफ इन टू कैपिटल एल डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडल इन टू एरिया फोर्स दिया हुआ है हंड्रेड लेंथ दिया हुआ है टू डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडल एस टू इन टू टेन रेस टू इलेवन and area is 0.0225 mm square mm se meter square karenge to ye aa jayega 10 raised to minus 6 isme do decimal adjust kar denge to ye ho jayega 2.25 into 10 raised to minus 8 meter square let us put it over here 2.25 into 10 raised to minus 8 ye 2 yahan pe cancel ho jayega 2 into 2.25 will give you 1 by 4.5 and ye 10 raised to 11 and 10 raised to minus 8 will become 10 raised to 3 upar ja ke ho jayega minus 3 and numerator mein ye 100 into 100 is 10 raised to 4 10 raised to 4 or 10 raised to minus 3 will give us 10 when you divide 10 by 4.5 you will get the work done as 2.222 joules hope you all understood this next sum dekh lete a solid metal sphere of volume 0.31 meter cube is dropped in an ocean where water pressure is 2 into 10 raised to 7 newton per meter square calculate the change in volume of the sphere if bulk modulus of the metal is 6.1 into 10 raised to 10 newton per meter square to yahan pe bulk modulus ka formula use kar lete k is nothing but dp upon dv by v where this is volume stress or denominator wala hai volume strain so this will be k equal to dp by dv into v We are supposed to find the change in volume dv, so ये हो जाएगा dp by k into v. Let us put all the values. Change in pressure is pressure water का जो इसके ऊपर exert हो रहा है. Volume of the metal sphere is given as 0.31 divided by k का value is 6.1 into 10 raised to 10. So this will be 0.62 divided by 6.1. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 